여러분 안녕하세요. 3분 강좌의 이영진 교수입니다. 아, 오늘 소개해드릴 전원은 아, 닥터신만의 유튜브 오픈 그 초창기에 아, 심화 과정으로 한번 공부를 했던 아, 전호입니다. 이 전호 하면 세 가지는 꼭 기억을 해 주시는 게 좋습니다. 첫째는 생으로 먹으면 너무 맛있다. 아, 그래서 올해 못 잡수, 잡숴 보신 분들은 내년에는 꼭 잡숴 보시기 바랍니다. 정말 아, 전호를 씹는 순간에 정말 아, 행복한 아, 순간이 되실 겁니다. 아, 두 번째는 효과인데요. 아, 전호는 아, 만성기침에 아주 많은 도움이 된다. 그렇죠? 아, 단 조건이 있죠. 아직 국제학술지에 게재된 임상연구는 없고 하지만 아, 많은 동물실험과 전통의학적 경험을 근거로 했을 때 그렇다. 만성기침에 도움이 된다. 이게 두 번째고요. 아, 세 번째는 아, 요즘이 이제 한참 꽃이 필 때이기 때문에 그리고 또 전어가 아, 우리 주변에 에, 이, 야외로 나가실 때 에, 개천가나 강가에 에, 흔히 에, 발견할 수 있는 식물이거든요. 그래서 위치를 잘 알아두었다가 실을 받아서 꼭내 주변에 에, 키워보자. 꼭 그럴 만한 가치가 있는 식물이다. 이세 가지는 아, 꼭 기억을 하셨으면 좋겠습니다. 아, 오늘은 아, 제가 그동안 수년간에 걸쳐서 아, 강가에 조금 나, 아, 이렇게 자라던 전어들을 어, 관리하고 씨를 뿌리고 이렇게 해서 어, 상당한 어, 그런 크기로 어, 야생 군락지를 만든 어, 그런 어, 모습을 보여드리고 지금 꽃이 한참 피었거든요. 그래서 한번 같이 쭉 보면서 어, 이렇게 설명을 해드리겠습니다. 예, 지금 이제 전어 꽃인데 전어 꽃의 특징은 뭐죠? 아, 꽃잎 다섯 장인데 아, 바깥쪽 꽃잎이 제일 크다, 그죠? 아, 물론 어, 이렇게 피는 꽃이 또 다른 어슬이라는 꽃이 또 있죠. 지금 강가인데요. 여기서 여기 손가락까지 키는 쪽이 있죠. 자 끝까지가 아, 제가 한 어, 5년 이상 걸쳐 만든 아, 야생 군락지입니다. 그렇죠? 아, 지금 이제 6월 초 모습이고요. 아, 꽃이 만발했고 아, 이 정도 컸을 때는 이제 다큰게 어, 엄지 손가락, 성인 손가락 굵기만큼 아주 싫어합니다. 아, 물론 이제 바닥에는 아, 아직 그, 이렇게 몇년 자라지 않은 그런 전어들도 보이고 있고요. 굉장히 싱그럽죠? 아, 요것은 이제, 이제 제가 이제 봄에 채취해서 따먹은 흔적이 보이고요. 예, 굳이 완전히 만발했습니다. 이렇게 사냥, 우산꽃, 사냥화과기 때문에 우산꽃 차례로 꽃이 피고요. 예, 천천히 예, 걸어가면서 예, 한번 자, 주변을 한번 살, 살펴보겠습니다. 예. 그렇죠? 예. 전어를 이제 이렇게 에, 아, 다른 식물이 섞이지 않도록 에, 이렇게 해야 이제 제대로 된 이제 군락지가 되는 것이고요. 아, 많은 노력이 필요한 건 아니지만 아, 가장 중요한 것은 이제 틈틈이 가서 어, 이렇게 다른 풀들을 이렇게 좀 제거를 해 주셔야 됩니다. 특히 강가에는 어, 굉장히 그 번식력이 좋은 갈대나 달뿌리풀 이런 풀들이 많이 있기 때문에 어, 그런 것들만 가서 꾸준히 틈틈이 가서 이렇게 뽑아 주시면 됩니다. 예, 지금 이제 6월 초부터 이제 이렇게 꽃이 피기 시작하는데요. 아, 지금 이제 한창 꽃이 필 때이기 때문에 야외 에 나가셨다가요. 어, 이 강가에 이렇게 하얗게 지금 보시는 영상처럼 이렇게 이렇게 대단위로 피어 있지는 않겠지만 이렇게 드문드문 이렇게 모여서 모여서 자라기 때문에 이런 모습이 보이시면 잠깐 차를 세우시고 내려가셔서 어, 확인을 해 보셔야 어, 좋고요. 확인하실 때 제일 중요한 거는 꽃의 꽃잎 다섯 장이 바깥쪽 잎이 가장 크면 어, 대, 거의 전어입니다. 아, 지금 보시는 거는 이제 이렇게 삼지창처럼 생겼죠. 요, 요것은 어, 생으로 먹을 수 있는 유일한 쑥, 저 어린 줄기와 뿌리까지 먹을 수 있는. 아, 그런 쑥이고 아, 물쑥이라고 하고요. 저것도 이제 임금님 수라상에 올랐던 아주 아주 맛있는 산나물입니다. 예, 이게 전어는 지금 아, 줄기 굉장히 매끈하죠. 가끔 털 전어가 섞여 있기도 하지만 상관은 없습니다. 아, 자 어쨌든 전어가 기억해야 될세 가지 중에서 마지막 세 번째. 아, 요즘이 꽃이 필 때니까 아, 꼭 발견해서 위치를 알아두었다가 한한달 안에 가서 어, 씨를 채취하신 다음에 그 씨를 어, 전어가 좋아할 만한 곳내 주변 어디죠? 양지 바른 곳이면서 어, 땅이 건조하지 않은 곳 예, 그런 곳에 불어두시면 어, 7월 한 6월 말에 이렇게 뿌리면 이것이 9월 달에 또 가을 싹이 납니다. 그죠? 그럼 가을 싹이 나실 때 가서 주변 풀들 덮이지 않게 주변 풀들 뽑아주시면서 이렇게 한 2, 3년만 하시면 
어, 텃밭 정도의 크기의 야생 군락지를 여러분들이 어, 이제 가질 수가 있게 됩니다. 물론 다른 사람들 같이 공유하겠죠. 그렇죠. 에, 올해는 저도 어, 전호 씨가 다 익으면 어, 배낭에 어, 한 가득 어, 넣고서 어, 제가 산에 에, 전호가 잘 자랄 만한 곳을 몇 군데 받은 곳이 있거든요. 에, 거기 이제 다니면서 전호 씨 여기저기 뿌려주기 산행을 할 예정입니다. 아, 여러분들 올해 꼭 어, 강가나 개천가에서 전호 꼭 꽃을 꼭 발견하시고요. 어, 씨를 꼭 따셔서 어, 주변에 에, 어, 오염 안된 곳에 에, 꼭 뿌려주셔서 내년 봄에는 어, 뭐 많지는 않더라도 꼭이 싱싱한 어, 저로 맛을 꼭 보시기 바랍니다. 여러분들 다음 시간에 다시 뵐 때까지 안녕히 계세요. 이영진 교수였습니다. <목소리>